ሰላም ተናስተልን ውድ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ሚዲያ ሀውስ የሚተላለፍላችሁ የዛሬው ዝግጅታችን አሁን ጀምሯል በዛሬው ዕለትም የሚዲያ ዳሳሳን ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል ከኛ ጋር ቆይታችሁ እስከመጨረሻው ከኛ እንድት እንድት ከታተሉን ኮድ ባክብሮት ጋብዛለሁ በተለያዩ የዓለም ሚዲያዎች ነው እዚህ የቀረብኩት እንዲሁም የኢትዮጵያ ሚዲያዎችና አሁንም ደግሞ ስለ በተለይ በደሴ አክባቢ የተደረገ ያለውን ጦርነት አስመልክቶ እየደረሰን ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክተው በአሁን ጊዜ እየተበታተነ ያለው የፋሽስቱ ወታደሮችና እንዲሁም ያማራ ሊዩ ኃይልና ፋኖ ከጦር ግንባሮች እየሸሹ ከተማው ውስጥ እየመሸጉ ነው ያሉት በአሁን ሰዓት ስራዊቱ የትግራይ ስራዊት እንደሚታወቀው ህዝባዊ ስራዊት ነው ወደ ሲቪሊያንን የሚያጠቃ ስራዊት አይደለም ከፍተኛ ጥንቃቄም ያደረገ ስላለ በዚህ ወቅት የፋሽስቱ ስራዊቶች በከተማዎች ውስጥ መሽገዋል በተለይ ከደሴ አካባቢ እየሰማን ያለ ነው መረጃ እንደሚያመለክተው ከባባድ መሳሪያዎችን ታንክና መድፍ ይዘው ከተማ ውስጥ እየገቡ አሁን በቤት እምነቶችና እንዲሁም ህዝብ በተሰበሰበባቸው አካባቢዎች መሽገው እንዳሉና ጀግናው ሰራዊቱም የትግራይ ሰራዊትም ይሄንን እንግዲህ የህزبውን ከጉዳት ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ያለው በቅርቡ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር እንደሚውል ነው ከአካባቢው እየደረሰን ያለው መረጃ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት እነዚህ ሰዎች በእንትን በጦር ሜዳ ላይ መቋቋም አልቻለሁ ሰራዊታችን ወደፊት እየገሰገሰ ነው በየትኛው መቅጠጫ ይሄንን ይሄንን ህزبውይ ሰራዊት ማቆም አልቻሉም ስለዚህ አሁን ምንድነው እየተጠቀሙበት ያለው አማራጭ ልክ ወደ የህزب ህزب የተሰበሰበበት ከፍተኛ ህزب ያለበት በተለይ ደግሞ ቤተ እምነቶችን የጦር ካምፕ ያደረጓቸው ነው ያለው እንግዲህ ይሄን እንደ አይነ ሽንፈት እየደረሰበት ያለው የፋሽስቱ ቡድን ለሁለት ዓላማ ነው እንደዚህ ያደረገ ያለው አንደኛ የትግራይ ሰራዊት ወደ ሲቪሊያን አካባቢ አይተኩስም ነው ሁለተኛ እንደገና እነዚህ ወደ ሲቪሊያን ከተኮሰ እንደገና ልክኛ በትግራይ ውስጥ የሰራነውን አይነት ወንጀል ወይንም ትግራይ ውስጥ የተሰራውን ወንጀል ያክል ሲቪሊያን ከጨፈጨፈው ወይንም ወደ ሲቪሊያን ከተኮሱ አብረን እንግዲህ ይሄን የተሰራ ወንጀል ባላንስ ለማድረግ ያሰቡት ይመስላል ያሞኒ ይሄ ግን ጀግናው ሰራዊታችን ባሰበበት ጊዜ በእቅድ ወደ ከተሞችም እንደሚገባና አሁንም ለህزب ድህን ደህንነት ሲባል ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገ ስላለ ወደ እነዚህ ፋሽስቶች ህزب ማከለ ላይ ያሉትን ወደ እነሱ መተኮስ አልፈለገም ለከፍተኛ ኪሳራም ህزب ላይ ሊደርስ አስላም በሰላ አልፈለገ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያደረገ ነው ያለው በዚህ ወቅት በኮምበልቻ ደግሞ በብዛት በኢንዳስትሪያል ፓርክ የኮምበልቻ ኢንዳስትሪያል ፓርክ በኢንዳስትሪያል ፓርኩን ልክ የታንክና የተለያዩ ከፍተኛ ሆነ የጦር መስተራዮችን በማስገባት ወደ ጦር ካምፕ እንደቀየሩት ነው የሚሰማ ያለው ከዛው ከመሬት ይሁን እንጂ የትግራይ ስራዊትም አሁንም በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው ወደፊቱ እየገሰገሰ ያለው እስኪ አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ እንዴት አድርገው እነዚህ ተስፋ ያቆረጡና የተበታተኑ ያሉት ኃይሎች እንዴት አድርገው በህزبው ማከለ ላይ ሆነው በሲቪሊያንን ወደ አደጋ ባስገባ መልኩ እንዴት አድርጎ የከባድ መስተራየ እየተኮሱ እንዳለ አንዲት ቪዲዮ አሳአለች እሱን አይተንመለሳለን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ይህ በአማራ ክልል ይሆነ ያለው ነገር ነው ልክ እየተሸነፈ ያለው ኃይል በህزبው መhall ገብቶ ከባድ መሰራያ ታንኮችና መድፎችን በህزب ማከል ወይንም የህزب መኖሪያ አካባቢ ሆኖ ነው እየተኮሰ ያለው እንግዲህ የትግራይ ኃይል አጽፋው ከመለሰ ምን ማለት ነው ሲቪሊያንን እየጨፈጨፈው ማለት ነው ሲቪሊያን ከተጨፈጨፈው እንደገና ወደ እንትን ወጥተው ሲቪሊያን ጨፈጨፉ ብለው ልክ እነሱ ቀደም እንዳልኩት በትግራይ ላይ የሰሩት ወንጀል ባላንስ ለማድረግ ነው እየሰሩ ያሉት አቤ አህመድ ሆነ የሱ ደጋፊዎች ስለ የሲቪሊያን ደህንነት ቅንጣት ታክል 
የሚገዳቸው ሰዎች አይደሉም ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ አሁን ህዝቡ መሃል ላይ ሆኖ እንዲህ እየተኮሱ ያሉት ልክ ቀድመም እንዳልኩት በተለይ በኮምበልቻና በደሴም አሁን ባሁን ጊዜ ህዝቡ መሃል ላይ ነው ገብተው ያሉት ልክ በጠቅላላ ምሽጉ ተሸንፈዋል ፊት ለፊት መቋቋም አልቻሉም ስለዚህ ህዝቡ መሃል ላይ ሆኖ ነው እንትን ይያለ ያሉት ውስጥ ገብተው በተለይ ደግሞ ያልታጠቀው ይሄ ውፋን ነው የሚባለው የተለያየው ከከከባቢው የሰበሰቡትና እንዲሁም እስከ ጎንደር ድረስ የመጡ ፋኖች የሚባሉ እዛ ከባቢ ምንም ያልታጠቁ የጦር መሰራያ የሌላቸው ይሁን እንጂ የተለያዩ እንትን የተለያዩ የልክ እንደ ጦር መሰራያ እንደ ተዋጊ ሆኖ ልክ እንደ ሂማን ሼልድ ሆኖ ከፊት ለፊት ሆኖ እየተጠቀምባቸው ነው ያሉት ከኋላ እንደገና ታንኮች አሰልፈው ጦርነቱን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመቀየር ነው አሁን እየሰሩ ያሉት ይሁን እንጂ ጀግናው ሰራዊታችን በጠበብ ይዞታል በቅርቡም ሁሉም ይፈታል በቅርቡም እንግዲህ ይሄን እንዲህ ሆኖ ያለ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች የተለያየ ፕሮፓጋንዳዎች ነው አሁን እየነፈ ያሉት በተለይ እንደዚህ ፋን ነው ከእንደዚህ ኮጎንደር ተነሳ ተንቀሳቀሰ ከእንደዚህ ከእንደዚህ ቦታ ወደ ወግ ያመጣ ያሉ ህዝቡን ያነሳሱት ነው ያሉት የትግራይ ኃይል ማሸነፍ ያልቻሉትን ኃይል በተለያየ በድሮን በተለያየ ጦር መሳሪያዎች ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች ተጠቅመው በጦር አውሮፕላን ተጠቅመው ማስቆም ያልቻሉት የትግራይ ኃይል አሁን ፋኖ ተነስቶ የትግራይን ኃይል ሊያቆመው በተለያዩ የሚዲያዎቻቸውን እንትን ያደረጉ ነው ያሉት ለምሳሌ እንደምታያችሁ አላችሁ በተለይ እነዚህ የአብን ወጣጤዎች በየሚዲያው እየወጡ ከፍተኛ የሆነ ቅስቀሳ ነው ያካሄድ ያሉት ልክ እየተሸነፈ ነው ሁዋት ወይንም ጁንታው እየተሸነፈ ነው ይላሉ ህዝቡን ያጃጃሉ ነው ያሉት ከአሜሪካ ሳይቀር እነዚህ ፊት ለፊትም ታያችሁ አላችሁ ሰዎች ልክ ከአሜሪካ ሄደው እንደ ጦር ወደ ጦርነት ተቀላቅለዋል በማለት ህዝቡን ያነሳሱ ነው ያሉት እንግዲህ በዚህ ወቅት ያሞሬ እነዚህ ህዝቡን ቢያነሳስቱም የትም ሊደርሱ የሚችል ይችላል እንትን አይደሉም አሁን ጦርነቱ ተጠናቀዋል የቀረው ልክ እንደዚህ እነዚህ መልቀም ብቻ ነው ያለው ጦርነቱ እነዚህ ለመልቀም ግን ሲቪሊያንን አደጋ ወደ አደጋ በማያስገባ መልኩ ነው አሁን የትግራይ ሰራዊት ወደፊት እየገሰገሰ ያለው በሌላ በኩል እንደገና እስኪ በሚዲያዎቻቸው ፕሮፓጋንዳው ቀጥለዋል በተለይ እንደሚታወቀው ይህ ጦርነት አንዱ የተከፈተበት ዋናው ምክንያት የመሬት ወረራ ነው በተለይ እነዚህ የሰሊጥ ፖለቲከኞችና እነዚህ የተስፋፊው ኃይል የትግራይን መሬት ለመወረር የኤርትራ ሰራዊትን ጠርቶ ከአቢ አህመድ ጋር ተመሻጥሮ ነው ወይንም ተሻርኮ ነው ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ልቂት ያደረሰ ያለው በተለይ በተለይ ደግሞ ይሄ ያማራ ሊህቅ የሚባለው የትግራይን ምዕራባዊና ደቡባዊ የትግራይ መሬቶችን ለመዝረፍ አሁን ነው ወሳኝ ጊዜ ብሎ ከፍተኛ የሆነ በትግራይ ህዝብ ላይ ክህደት የፈጸመበት እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ወንጀል እንደፈጸመ ሁላችንም እናቀው ጉዳይ ነው አሁንም ይሄንን ወንጀል እየቀጠለ ነው ያለው አሁንም እየተሸነፉ ይላሉ በተለይ በሚዲያዎቻቸው እንደ አይነት ፕሮፓጋንዳ አሁንም በስፋት ይቀጥለውበታል እስኪ ከኢትዮ 360 ያገኘነውን አንድ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን ጠርቶ ለና ሶስንም እኔ ባይ ዘ ዌይ ይጥራ መጥራ ጠርቶ ሆነ አስቸኳይ ጥሩ ነው የሚወስኑትን አብረና ያለ በዚያ አጀንዳ አይና አጀንዳ በተመለከተ ኦኬ ካወሰኑ አንድ ነገር ፌዴሬሽን ምክር ቤት አትሊስት ተገብስቦ ካወሰነ ምን ሆነ አስቀረው ማለት ነው አሁን ኤርሚያስ ያነሳው በጓሮ አይዟችሁ እናንተ ከኛ ጋር እኛ ከእናንተ ጋር ምናምን እንደምትለው አጫውታ ያኛውን ወገን ለማድረግ በዚህ በኩል ደግሞ ግፋ በለው መጣበን እንደምትለው ቁማር የትጋት ከሽፋልኝ አማራው መጀመሪያ ማድረግ የነበረበት ገፋ አድርጎ ኦኬ እኛ በህግ የቀረበ ነገር አለ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስካውን ማጓተት አለበረበትም ይወስን ኦኬ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ያሳለ ያ ደሞ የመጨረሻ ሰላም ያመጣል ማለት አይደለም እሱ ይወሰነ አትሊስት ግን የፌደራሉ መንግስት አቋም ምን እንደሆነ ግልጽ አለ ማለት አትሊስት ያንዳንዱ ክልል በላከው ወካይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ያማራ ህዝብ ጥያቄ ለጂቲሜት እና ህጋዊ ጥያቄ ነው ብሎ ውሳኔ ሰጠ ማለት ስለዚህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቆሞ ማሰብ ይጀምራል ኢንታየር የኢትዮጵያ ክፍል በሙሉ ነው ከፍታ አንጻር ይሄ ነው ተከከለኛው ካለ ይሄንን የፖለቲካ ጉዳይ እኛ ዘም ብለን ብድግ ብለን ከሌውጣ ከሌ ግባ ጉዳዩ ያማራ ልዩ ኃይል ነው ያማራ ሚሊሻ ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ የፋን ነው ጉዳይ አይደለም የጥያቄ ያማራ ህዝብ ጥያቄ ብቻ አይደለም እድ ኢትስ አባውት ጀስቲስ ስለዚህ ፍጥጥ ጥያቄ ቀርቦበት አንሲስተር ተባረናል ብለው ይሄ እንዴት ይፈታ እንዴት ፖለቲካ ይመፍቴ ወደሚለው ይሄዳሉ እንጂ መልስ ለከሌ መልስ የሚለው ጫውታ ይቀራል
አንሲስተር ተባረ ተባረዋል ይባላል ይያለ ነው ምንድነው አንሲስተር ሊገባኝ ማልቻለም ያሞነ ይሄ ግን እንግዲህ ይያለ ያለው የፌደሬሽን ምክር ቤት የትግራይ መሬት ህጋዊውን የትግራይ መሬት እነ ወልቃይት አሁን መወሰን አለበት ይያሉ ነው በነገራችን ላይ ያአቢ አህመድ ቡድን የሚመራው በእነዚህ ነው በእነዚህና በእነኢሳቶች ውጪ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚመሩት እነሱ ዛሬ ይናገራሉ ነገር እነዛ ነገርና ፖሊሲ ያድርገው ይጣቀሙበታል አሁንም የፖሊሲ ግብአት ነው የመከሩ ያሉት የተናገሩ ያሉት አሁን ምንድነው ይያለ ያለው የፌደሬሽን ምክር ቤት በትግራይን መሬት አሁን መወሰን አለበት ከዛ ያማራ ነው ብሎ ከወሰነ ጨዋታው ከአማራ ሊዩ ኃይልና ከፋኖ መሆን ቀርቶ ወደ ህጋዊነት ይዞራል ይያለ ነው አንደኛ እንደዚህ ሰዎች በየትኛው ዓለም እንደሚኖሩ በጣም ይገርመኛል ለራሴ ይሄን የፌደሬሽን ምክር ቤት የሚባለው አንድ ህጋዊ አይደለም በትግራይ ተቀባይነት የለው የትግራይ አንድም ሰው ትግራይን የሚወክል እዛ ፌደሬሽን ምክር ቤት የለም በመጀመሪያ በሕግ አንጻር ካየ ነው ይሄንን ፌደሬሽን ምክር ቤት በትግራይን አይመለከትም የትግራይ መንግስትም አይደለም አሁን አራት ኪሎ ያለው መንግስት እና ይሄ ፌደሬሽን ምክር ቤት ይሁን የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የትግራይ ለትግራይን የሚመለከቱ አይደሉም እነዚህ ህጋውያን አይደሉም ሁለተኛ የትግራይ መሬት የትግራይ መሬት ለምሳሌ እነሱ ስለወሰኑ ማን ነው ለአፈጎባዬ አሁን የሚሆነው ያለው አፈጎባዬ እንደምታቆት አገኘው ተሻገር ነው አገኘው ተሻገር እንደገና ይሄንን ጦር በትግራይ ህزب ላይ አሁን በቅርቡ ምንድነው ያለው ይሄንን ህزب የአማራ ህزب ጣላት ነው ይሄንን ህزب የኦሮሞ ህزب ጣላት ነው ይሄንን ህزب የኢትዮጵያ ጣላት ነው ስለዚህ መጥፋት አለበት ብሎ የወሰነ ሰው ነው በአደባባይ እንትን ያለ ሰው ነው ያወጀ ሰው ነው ስለዚህ አገኘው ተሻገር ልክ እሱ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጎባይ ሆኖ የትግራይን መሬት ወደ አማራ ላይ ያስተላልፍ ማለት ነው በእነሱ ሂሳብ እንደዚህ ነው የሚያስቡት ያሉት ሌላው እንደዚህ ሰዎች አሁን ስለ ህጋዊነት ስለ አማራይት ምናም ይሉ ስለ ርስት ነገር ይሉት ባይ ዘው በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች ትልቁ ዋናው የሚያጠፋቸው እንደስ እንደንተን የሚያጠፋቸው የሚችለው ይሄንን የግዛት መስፋፋት ህልማቸው ነው ይሄ የግዛት መስፋፋት ህልማቸው ከቤኒ ሻንኩል ጉምዝ ጋር ጣልታውቻል ከኦሮሞ ጋር ጣልታውቻል ከትግራይ ጋር ከሱ ከኢትዮጵያ ማልፎ ከሱዳን ጋር የሚተጣሉ ሰዎች ናቸው እኔ እንዴት እንደሚያስቡ አይገርመኝም ማለት እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ርስት ምናም የሚሉት ነገር ከ83 አመተ ምህረት በፊት አማራ ክልል የሚባል ነበር ለመሆኑ አማራ የሚባል ነበር አማራ ክልል የፈጠረው ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ነው አሁን እነሱ አምሮ የሚጠሉት ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ነው ከተለያዩ ክልሎች በስነ ልቦና አይገናኙ በተለያዩ በፖለቲካ ይሁን በመሐበራዊ ይሁን በተለያዩ ነገሮች የማይገናኙ ጎጃም ጎንደርና ወሎ አንድ ላይ ጨፍል ቆነ ያመጣው በዛ ላይ እንደገና ትልልቅ ህዝቦች የራሳቸው ማንነት ያላቸው የራሳቸው ታሪክ ያላቸው ለብዙ አመታት እንደ ህዝብ እንደ ቢሄር የቆሙ ለምሳሌ እንደ ነቅማንት አይነት እንደ አገው አይነት ከፍተኛ የሆነ ታሪክ ያላቸው የላሊበላን የመሰለ ስልጣኔ እና የዛጎዌ የመሰለ ስልጣኔ ያነጹ ህዝቦች አማራ ለክልል ውስጥ ነው የጨፈለቃቸው ህዋሃት ስለዚህ ህዋሃት ጠቀመ ከተባለ አማራ ክልል ነው የጠቀመው ይሄንን ስለ መሬት ስለ ርስት የሚሉት ግን ያ ህልም ነው ሚሊክ መጣ ለኢተጌጣዊቱ ጉልት ብሎ የትግራይ መሬት ወረረ ከዛ ኃይለ ስላሴ መጣ ለልጁ ለአስፋ ወሰን ብሎ እንደገና እስከ አለዋሃ ምላሽ የነበረ በተለይ ደግሞ አለዋሃ ምላሽ ማለት 18 ኪሎ ሜትር ከወልዲያ ማለት ነው እሱንም ከዛ እስከ ዋጃ ከዋጃ ወደዛ በኩል ያለው ቆርጦ ነው ወደዛ እንትን ይሰጠው ለአማራ ለወሎ ክልል ባል ነው ወይም በዛን ጊዜ የወሎ ክፍለ ሀገር ቢባለው እና ይሄን ርስት የሚባለው ነገር በጣም ያሰቀኛል ነው ሳስበው እንዴት እንደሚያስቡ ደሞ የሚገርመው ነገር እንደገና እነዚህ ሰዎች በተለይ እነዚህ አክቲቪስት አክቲቪስት ነን የሚሉት ጋዜጠኛ ነን የሚሉት የተለያዩ እነዚህ አማራ ነን የሚሉ ሰዎች ራሳቸው ሁሉ ጊዜ ስለ አማራ حزب ደህንነት ማይቀዳቸው ስለ አማራ حزب ደህንነት ስለ አማራ حزب ህይወት ስለ አማራ حزب ምጪ ህልውና ምንም ይቀዳቸው ሰዎች አይደለም በቃ ቁጭ ብሎ መሬት እንደዚህ ነው አዲስ አበባ ይኛ ነች ፍንፍኔ እንደዚህ ፍንፍኔ የተባለች ውሸት ነው በራራ ነች እንደዚህ ነች ወይ መተከል እንደዚህ ነው ይላሉ ያማራን حزب ሰላም የነሱትና አደጋ የጣሉት እንደ ሰዎች ናቸው ያም ሆነ ይሄ ግን አንድ ነገር ግን ምን ነግራቸው ነገር አለ ወልቃይት ማለት የትግራይ ሳይሆን ወልቃይት ራሱ ትግራይ ነው ወልቃይት ራሱ ትግራይ ነው ያለ ወልቃይት ትግራይ የለም ያለ ትግራይ እንደገና ወልቃይት የለም ይሄን እንደገና የትግራይ ህዝብ በትግሉና በመስዋዕቱ የሚያረጋግጠው ሐቅ ነው 
ወደ ሌላ ወስዳቸዋለሁ ዛሬ ፋሽሽቱ ተስፋ የቆረጠ ያለው የተበታተነ ያለው አራት ኪሎ ያለውን የፋሽሽቱ መንግስት በትግራይ حزب ላይ ዛሬም እንደገና ያየር ጥቃት ፈጽመዋል ከፍተኛ የሆነ ጉዳትም አድርሰዋል የትግራይ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ያወጣውን የመጀመሪያው ሪፖርት ላቀርብላችሁ እንዲህ ይላል ዛሬ ጥቅምት 18 2014 ዓ.ም ምህረት በመቀለ ከተማ ያየር ድብደባ ተካሄደ ይላል ያብ አህመድ ፋሽስት ቡድን በተለያዩ ግንባሮች ከፍተ በከፍተኛ ወይንም ኩፍኛ እየተመታና በመደምሰስ ላይ ያለ በመሆኑ የቀቢጸ ተስፋ እንቅስቃሴውን አጥናክሮ ቀጥሏል ዛሬ ጥቅምት 18 2014 ዓመተ ምህረትም ከጧቱ 4 ሰዓት ከ25 ደቂቃ በመቀለ ደምበስኮ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ በንጹህ ሰዎች ላይ የሞትና ያካል ጉዳት አድርሷል እስካሁን ባለው መረጃ 6 ሰዎች የሞቱ ሲሆኑ በተጨማሪ 21 ሰዎች ክፉኛ ቆስለዋል ይላል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ደብታ ይታላችሁ የሲቪሊያን ቦታ ነው የሲቪሊያን መኖሪያ ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ያደረሰው ያ ፋሽስቱ ቡድን እንግዲህ አሁን ባለ በደረሰን መረጃ የሞቱ ሰዎች እንደገና ከ10 በላይ እንደደረሱ ነውና አብዛኛዎቹ እነዚህ የቆሰሉም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎተው እንዳሉና ምናልባት የመዋቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ነው እየተነገረ ያለው እንግዲህ እነዚህ ፋሽስቶች በመጨረሻ ሰዓታቸው የሚያደርጉት ነው መጨረሻ ሰዓታቸው እንዲህ ተስፋ ሲቆርጡ መሰራያቸው ወደ ሲቪሊያን ነው የሚያዘሩት አሁን የመቀለ ከተማን የደበደውበት ሁኔታ ልክ ደርግም እንደዛ ሲያደርግ ነበር በ1980 በ80 ዓመተ ምህረት በሃውዚን ላይ የፈጸመው በተለያዩ አካባቢዎች በትግራይ ላይ ሲፈጸም የነበረው ጥቃቱም ልክ ከዚህ ጋር የታያዘ ነው አብይ አህመድ ሆን ብሎ የሲቪሊያን ታርጌት ነው የመታያለው ምኖርያ ቤቶችን ነው የመታያለው እስኪ ያለም አቀፍ ሚዲያዎችስ እንዴት ዘገቡት የሚለውን አፍፒ ዞት ይወጣው የመጀመሪያው ዘገባ ላቀርብላችሁ እንዲህ ይላል በኢትዮጵያ ያየር ጥቃት 6 ሰዎች ተገደሉ በዛሬ ዑለት የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀለ ላይ በፈጸመው ያየር ጥቃት 6 ሲቪሊያን እንደገደለና ሌላው ሌሎች 21 ሰዎች ደግሞ እንዳቆሰለ የሆስፒታል ሰራተኞችና የትግራይ ኃይሎች ገለጹ ጥቃቱን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት እንደገለጸው የጥቃቱ ኢላማ የህزبዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ የሚጠቀምበት ፋብሪካ ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ይናገራል ይሁን እንጂ የመቀለ አይደር ሆስፒታል ሪሰርች ዳይሬክተር ዶክተር ሐየሎም ከበደ እንደገለጸው ጥቃቱ ኢላማ ያደረገው የመኖሪያ ቤቶች ሲሆን በሲቪሊያን ላይ ጉዳት ማድረስ ገልጿል እስከ አሁን 6 ሰዎች የሞቱ ሲሆን 21 ደግሞ ቆስለዋል ሁሉም ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ወደ አይደር ሆስፒታል ገብተዋል ሲል ዶክተር ሐየሎም ይናገራል በተመሳሳይም የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ እንደገለጸው ያየር ጥቃቱ የመኖሪያ ቤቶችን የመጣ ሲሆን በተመሳሳይ 6 ሰዎች መሞታቸውና 21 ሰዎች መቆሰላቸውን ተናግረዋል ቀደም ብሎ የህزبዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ቀላቀባይ ጌታቸው ረዳም በመቀለ ያየር ጥቃት እንደተፈጸመ የትግራይ ታጣቂዎች የአየር መከላከያ ክፍልም ጥቃቱን ለመከላከል እየሰሩ እንደሆነ ገልጾ ነበር ከለፈው ሳምንት ጀምሮ የትግራይ በትግራይ ላይ ተከታታይ የሆነ ያየር ጥቃት እየተፈጸመ ይገኛል የተባበሩት መንግስታት ደረጃት እንደገለጸው በአየር ጥቃቱ ምክንያት የሰብአዊ እርዳታ ስራዎችም እንደተስተጓጎሉ ገልጿል እንደ ዩሮፒያን አቆጣጣር ኦክቶበር 18 2021 በመቀለ ከተማ በተፈጸመው ያየር ጥቃት ሶስት ህፃናት መሞታቸውና ሌሎች ብዛት ያላቸው ሰዎች መሞታቸው የተባበሩት መንግስታት ደረጃት ገልጾ ነበር በዚህ ወቅት 5.2 ሚሊዮን ህዝብ ሰባዊ እርዳታ የሚያስፈልግ የሚፈልግ ያለባት ትግራይ በዚህ ያየር ጥቃት እንደገና የሰባዊ ቀውሱ ሊያባብ ሰው ይችላል ይላል ኤፍ ያወጣው ዘገባ እንግዲህ አቢ አህመድ በወታደራዊ ካምፕ ላይ ነው ወይንም የወታደራዊ ኢላማ ላይ ነው ታርጌት ያደረኩ ብለዋል ቀላቀባዩ እንዳለው በተለይ ደግሞ የጦር መሳሪያ ፋብሪካ ወይንም በህዋት የሚተራደር ፋብሪካ ላይ ነው ጥቃት የፈጸምኩ ሲል ነው መግለጫ ያሰጠው ይሁን እንጂ ከአከባቢው ቪዲዮዎች ይወጡ ያሉት እንዲሁም የተለያየ ምስሎችም ይዘን ቀርባናል ጥቃት የደረሰባቸው ሲቪሊያን ናቸው ጥቃት ያደረሰው የሲቪሊያን ሰው ነው የሞቱም በሙሉ ሲቪሊያን ናቸው እስከ አሁን ድረስ አብይ አህመድ በትግራይ ላይ የፈጸመው ያየር ጥቃት አንድም የጦር የጦር ታርጌት ላይ አይደለም ያረፈው ሁሉም አብዛኛው በሚባል ሁኔታ 
ሁሉም መቶ ከመቶ በሚባል ሁኔታ ሲቪሊያን ታርጌት ላይ ነው የመጣው እስኪ አጫጭር ክሊፖች አሉ እነሱን አይተንመለሳለን አይደር ሪፈራል ኡስታድ ድንገተኛ ክፍል መጣሃበር ነርሴ ያው ለማንቲ ላይ አየር ሀደጋ ያጋጥመና ለሊ እስራኤል ሸዋት ሀደጋ ያጋጥመና ለ ካፕተር እስራኤል ሸዋት ለሊ ሽድሽተ ቢወት ሳና የምና ተቆራረጽ የም ሰዓት 40 ይፈረቀ ያካቢ ነው ድንገተኛ ክፍል መጽየ ምና ነው ያለው እንግዲህ ነርሱ እንደገለጸው 6 ሰዎች ሙተዋል 21 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ነው ያለው ሁሉም ሲቪሊያን ናቸው ጥቃቱ የደረሰውም በሲቪሊያን መኖሪያ ላይ ነው ቀደም ብሎም የፍራንስ 24 ያወጣው ዘገባን ባለፈው ሳምንት የደረሰው ጥቃቱም ተመሳሳይ ነው የሲቪሊያን ታርጌት ላይ ነው እንትን ያደር ኢላማ ያደረገው እስኪ ባለፈው ሳምንት ያወጣው የፍራንስ 24 ዘገባ አይተንመለሳለን For the fourth day this week the Ethiopian government launched an airstrike on the capital of the northern Tigray region. Humanitarian sources say the airstrike hit a university in Mekelle Friday and that 11 civilians were injured. But the government says it targeted a former military base. The strikes also forced a United Nations humanitarian flight to abandon its landing in the capital. This appears to be an escalation in authorities' intimidation tactics against aid workers as the years-long Tigray war intensifies. When humanitarian flight that departed Addis Ababa this morning was first forced to turn back in the midst of its flight after airstrikes began in Mekelle. I can confirm that the government was informed of that flight before it took off and of course also confirmed that the flight was forced to turn back in midair because of the events on the ground. While we're still ascertaining all of the facts in relation to this event, we're obviously concerned about what has taken place today and what it means for humanitarian operations in northern Ethiopia moving forward. As of today, there are around 7 million people in northern Ethiopia in desperate need of humanitarian assistance. That includes over 5 million people in the Tigray region and the other 2 million are split between Amhara and Afar. እንግዲህ የፍራንስ 24 ያቀርበው ዘገባም በጦር ግንባር የተሸነፈ ያለው የፋሽስት ቡድን ክሊፑ ላይ እንዳያችሁት አብዛኛው እነዚህ ምርኮኞች ወደ መቀመቀለ ሲገቡ ነው የሚያሳየው በጦር ግንባር የተሸነፈው የፋሽስት ቡድን ነው አሁን በአውሮፕላን እየደበደበ ያለው ሌላው ታርጌቱ በሙሉ ሲቪሊያን መሆኑ ነው የፍራንስ 24 ያወጣው ዘገባ በሌላ በኩል እንደገና ያየር ጥቃቱ በትግራይ የተካሄደ ያለው የሰባዊ እርዳታ እንቅስቀሳዎችም እንዳስተዋወቀው ነው በተለይ ደግሞ የኦቻ ቀለቀባ እንደገለጸችው በክሊፑ በወደት ማ ወደ ትግራይ የሚገቡት መኪና ሙሉ በሙሉ እንደቆሙ ነው ካለፉት ሰኞ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ አሁን ወደ ትግራይ የሚገባ ምንም አይነት የሰባዊ እርዳታ አይደለም እንደሚታወቀው ትግራይ ከ5.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሰባዊ እርዳታ ሚያስ የሚፈልግ እንዲሁም ከ400 ሺ በላይ በከፍተኛ የራሃብ ውስጥ የሚገኝ ህዝብ ያለበት ክልል ነው ይሁን እንጂ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ላለፉት 3 ወራት መድኃኒትና ምግብ እንዳይ እንዳይገባ በመከልከል አሁን እንደገና በራሃብ የተጠቃውን ህዝብ በአውሮፕላን የቀረውን ያልሞተው ወይንም ያልተጎዳው ህዝብ አሁንም በአውሮፕላን እየደበደበን እንዲህ እየጨፈጨፈ ነው ያለው ሌላው ለት ያለ ዘዛሬ ዘገባ እንደገና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው እንደሚታወቀው በትግራይ ህዝብ ላይ በኤርትራ እንዲሁም በኢትዮጵያ ወታደሮች እንዲሁም በአማራ ሊዩ ኃይልና ፋኖ ላይ ከፍተኛ ሆነ ግፍ ተፈጽመዋል ሁላችን እንደምንናቀው በትግራይ ህዝብ ላይ ባለፉት 11 ወራት እንግዲህ ጆኖሳይድ እንደተፈጸመ በተለያዩ ማስረጃዎችም ያቀረበን መተናል ይሄንን እንግዲህ ምርመራ ለማድረግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በጋራ ጽናት ሲያካሂዱ እንደነበር ተገልጿል እንዲህ ዛሬ ያወጡት መግለጫ ምን ይሄ ይላል በትግራይ ጦርነት ወቅት በሁሉም ፓርቲዎች ተፈጽሞ የተባሉትን የሰብአዊ መብት የሰብአዊ መብት የሰብአዊ ህግና እንዲሁም የሰብአዊ የ 
ስደተኞችን ህግ ጥሰት ሲመረመር የቆየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጋራ መርማሪ ቡድን ውጤቱ ወይንም ሪፖርቱ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር መጪ ውሮፕ 3 ህዳር 2021 ለህزب ኢፋ ያደርጋል ብለዋል በትግራይ ተፈጸሙ የተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲመረመር እንደቆየ ቡድኑ ገልጾ አሁን ሪፖርቱ ለሚቀጥለው ውሮፕ ኢፋ እናደርጋለን ብለዋል በዚህ በመግለጫው ዛሬ ያወጣው መግለጫ እንደሚለው እንደ አውሮፓን አቆጣጣር ከህዳር 3 2020 እስከ ሰኔ 2021 የነበሩት ጊዜያት በዚህው ምርመራ የተከተቱ ሲሆን ምርመራ የተደረገባቸው አካባቢዎችም የተለያዩ የትግራይ ዞኖችና ከትግራይ ውጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ምርመራ እንዳደረጉ ገልጿል በሌላ በኩል እንደገና መርማሪ ቡድኑ ከተጠቂዎችና ምስክሮችን ጨምሮ 269 ቃለ መጠይቆች እንዳደረገና ከተለያዩ አካባቢያዎችም ወይም ከተለያዩ ምንጮችም መረጃዎችን እንደሰበሰበ ተናግሯል እንግዲህ ይሄንን ሪፖርት የሚመጣ የሚቀጥለው ሮብ ነው ይፋና አደርጋለን ያሉት እንደሚታወቀው በዚህ በትግራይ ሚዲያ ሀውስም በተደጋጋሚ ገልጸን ነበር የአቢ አህመድ የኢትዮጵያ የሰብአዊ ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽፈት ቤት የአቢ አህመድ የወንጀሉ ተባባሪ እንጂ በዚህ መርመራ ላይ ሊሳተፍ አይችልም ብለን በትግራይ በኩል ከፍተኛ ሆነ ተቃውሞ ሲደርስ ነበር የትግራይ መንግስት መግለጫው ጥቶ ይሄንን ኮሚሽን የሚያደርገው የመርመራ አንቀበልም ብሎ መግለጫው ጥቶ ነበር እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዚህ ወንጀለኝ የወንጀሉ ተባባሪ ከሆነ ኮሚሽን ጋር ነው ይሄንን ሪፖርት ያደረገው ከሁሉም ይገርመው ነገር ደግሞ አሁን እየተካሄደ ያለው ሪፖርት አድርገ ወይንም ምርመራ አድርገናል የሚል ያሉት አብዛኛውን የትግራይ አክባቢ በተለይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸመባቸው አክባቢ አይጨምርም አብዛኛውን ለምሳሌ የአክሱም የማርያም ደንግላት ማርያም ደንግላት ላይ የደረሰው በተለይ ሄዳር ወር ላይ የደረሰው ከፍተኛ ጭፍጨፋዎች እንዲሁም በተለያዩ የትግራይ አክባቢዎች የደረሱ በመዕራብ ትግራይ ላይ በተለይ አሁን በ ሽራ ያከባብ ያሉ በሽራ እንደስላሴ ያሉት ከ1.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በአማራ ተስፋፊ ኃይል ከመራብ ትግራይ ተፈናቅለው ይመጣሉ የአሜሪካ መንግስትም ኢትኒ ክሊንዚንግ ያለው ከፍተኛ የሆነ ወንጀል የተፈጸመበት ምዕራብ ትግራይ ራሱ በዚህ ምርመራ ላይ አልተካተተ ከዛ ይልቅ ይሄንን ምርመራ ያካተተው ምንድነው እነዚህ የትግራይ ተወላጆችን በማይካድራ በፋኖ ከተጨፈጨፉ በኋላና እንዲሁም አብዛኛዎቹ ከመዕራብ ትግራይ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ አሁን የመዕራብ ትግራይን ይዞ ያሉት በተለይ በማይካድራ ያሉት የአማራ ሰፋሪዎችን ነው ኢንተርቪው አድርጋለው ያለ ያለው እስኪ አንድ ፊልም አሳይ አንድ ክሊፕ አሳያቸዋለሁ የሲኤንኤን አሁን የሚቀጥለው ሮብ ይፋይ ሆናል የተባለው ምርመራ ያላካተተው አንዱ የማርያም ደንገላትን ሪፖርት ባለፈው ህዳር ይወጣው የተፈጸመው በሲኤንኤን እንዲህ ብሎ ተዘግቦ ነበር ክሊፑን ነው ለማንስ ሎንግ ሲኤንኤን ኢንቨስቲጌሽን ሃዝ አንከቨርድ ዲቴይልድ ኤቪዴንስ ኦፍ ዘ ማሳከር ኦፍ ዶዘንስ ኦፍ ሲቪሊያንስ ኢን ዘ ቲግሬ ሪጂን ኦፍ ኖርዘርን ኢቲዮጵያ ኦቨርካሚንግ ዘ ኢንፎርሜሽን ብሎኬድ አራውንድ ኢ ፓተርን ኦፍ አትሮሲቲስ ዘት ማይ ሄቭ ክሌምድ ዘውዘንስ ኦፍ ሲቪሊያን ላይቭስ Since November the Ethiopian government has waged war on the Tigray region with assistance from neighboring troops from Eritrea. Journalists have been severely restricted in their access, but in this exclusive report CNN has been able to speak with dozens of people who say they witnessed a massacre at the hands of invading Eritrean troops in a town in Tigray on one of the holiest days on November the 30th last year. And I have to warn you what you are about to see and here is disturbing his sentence nemal begir a bloody jacket some rope used to tie the victims shoes worn by a sunday school boy the haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern ethiopia's tigray region a massacre perpetrated by eritrean soldiers on ethiopian soil 52 out of the 54 pictures you see here are victims whose identities have been verified by CNN. This is the village of Mariam Dengalat, where CNN's investigation uncovered the murder of dozens, possibly even more than 100 civilians. Witnesses tell CNN people were murdered here over three days of mayhem. 
with video and communication limited due to an Ethiopian government imposed blackout on the region and fear of government retribution rife, CNN has had to illustrate witness testimony through animation and use of actors' voices to describe what happened in December last year. This is not the only massacre perpetrated in Tigray. Using satellite images and interviews with witnesses, Amnesty was able to find evidence of at least one other separate massacre involving hundreds of civilians, believed to be carried out in another city days earlier. A day after the investigations by CNN and Amnesty International, U.S. Secretary of State Blinken said those responsible for them must be held accountable. Strong words. But will words be enough when the crimes described bear all the hallmarks of a possible genocide? Angidi hihin niya tafats amo ba Mariam Danglat ba ita Christian ustano ba lafo kadar la kadistingil Mariam ya amet ba al la la makber na ber amet hawi kazik la ba al la makber ba tasab sabut lay ba and meto hamsa arat ya ya say tigray civilian lay ya irtra sarawit gabto ya chafat chafat betno ba ita Christian ust gabto ya chafat chafat cho ya irtra arawit si hone sarawit Angidi hihin niya al tamara maram ba zi reporta hone mikat la Europe report na at alan ya ra ميلو تعلوت ريبورتو وين مرمرا ويا كايلوت كاو قرونو يتملسوت كاو قرو تملسان عالنا ميلوت انجدي كاو قرو بودا الزايالو كفتن يهو نجف جفاوات يتفت سمبت يا اقسم لاي يدرسو بما بهدار أسرات أي نهاية لا أقسم لا كفتن يهون يشوف شفاء تفت سبوا كأندي شيء بلاي يتجدد لبيت يتجري ثور لجوج بأير تراس راويد أيه هو له أتمر مرة عندهم بأوروبا ببهر السبلاي بتلاعيو بزلام بسا بعدوى أقسم شير بخلهم تجري كبابي بتلاقي دقمو يأير تراس راويد يشوف شفاء بيت كفتن يهون وانجلي فت سبوا بيت النزي مرمران على ميلو ري بودن وينم يتبع برضو من قصد رجيت يسب أو يمبت كوميشننا يتبع يسب أو يمبت كوميشن بجارة أقوى قمنا عليه لوت بودن مرمر على هذا الرجم سلزي النزي مرمر على وش على هذا الرجم بودن يا سو يتبع مالت مالت بتجري لا يتفس أما يتبع لون قف مرمر على لون ليل أي شلم اسكي راسو دانيال بكاله دانيال بكاله مالت يتبع يسب أو يمبت كوميشن كوميشنر نو يزيه مرمرا عنده أكل نو دانيال بكاله من بلونا برسلة تجري تورنت دانيال راسو يتجري تورنت إن داس بنو أيد اللم إن شرش تصفى ميسات نو بلوت على بلوت بلوت نيت نقرو كونفرت يا درجال منم أين تهيني هال يوم أسو آل موتم سلزي تجري وسط من يهيني هال دفرانو أيد اللم شرشم يعني هال ميبالو ميديا وشند مياورت أيد اللم بلو سين يتنا قروس كأند كليب هال السن نسمع مر ماريو يتبع السويه It is comforting to learn that you know the 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 military operation did not result in as severe consequences as it was originally feared to be. There was there was talk of a huge bloodbath. There was talk of a huge civilian casualties and you know breaking up of the country and the country being in a bloodbath and so on. You know. Which I I can understand are uh, legitimate concerns uh, for any observer uh, and for all of us here in Ethiopia. You know, it was uh, it, it was quite a stressful several weeks uh, for for anyone who has followed Ethiopia. Uh, but as uh, the military operation unfolded, uh, it was comforting to learn that uh, the the much hyped about and the much. Uh, uh, talked about uh, bloodbaths did not really happen, uh, at least to the extent uh, it has been uh, uh, anticipated to be. Angri Daniel Bakala Yaleallo, Bayin and Ornat Sijammer, Agaritwa Bedem Tat Avalech, Civilianum Yikadalalu, and Dium Agaritwam Tfersalich Tablo Tfertunember. Gun in the Zal Honem, Major Shale in the Zal Honem, Lick in the Ferrano Idelem, Chrash. كمفرت ما يقدر قوينم بأمارين أو تسفى ميساتنا هوني تاو يهني هالدم ألف سس يهني هالسيفيلان على تقدر ميا لنا ومن نقرأ يالله إنجري يسوي يتجر يتجرين بتجر حزب لا يدرسون شوف شافا يمي أترسونا وما له تنو ده أين سونا إنجري هي أتر يالله أتر توالي ميبال يالله لما نيوم داني البك على يزيه وانجلو تباباريناو يا أبي أحمد وانجل يا أبي حمد بتالي رقمه يتصفى فيون يا مارا هايل لما شفني مت أسونه نزي سوج دانيال بقى لأندم تستوصل بماي كادر علي 
ፋኖ ከአንድ ሺህ በላይ የትግራይ ተወላጆችን ከጨፈጨፈ በኋላ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ብሎ ከጨፈጨፋቸው በኋላ ልክ በሶስተኛው ቀን ነው ወዲያውኑ እነዛ የተገደሉት ሲገድሏቸው የትግራይ ተወላጆች ናቸው ብሎ ገደሏቸው ልክ ከዛ በኋላ አስከሬ ናቸው ሲቆጥሩ እንደገና የአማራ ተወላጆች ናቸው ብሎ ዓለምን ያሳሳተ ሰው ነው ዳንኤል በቀለ ልክ የመጀመሪያው ሪፖርት ያወጣ ከዛ በኋላ አምዲስቲ ኢንተርናሽናል ሰተት እንደሆነም ተናግረዋል ይሁን እንጂ ዳንኤል በቀለ እንዲያድርጎ ለዓለም ያሳሳተ ሰው ነው አሁን እንደገና ተመልሶ የኢትዮጵያን የሰባ የ ትግራይ ውስጥ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ሰቶች አመረምራለሁ አጣራለሁ ያለ ነው ያ ተቀባይነት የለው ሌላው የVOA ዞት ይወጣው አንድ ዘገባ አለ በኢትዮጵያ ያሉ ጦርነትና ግፎች ባስቸኳይ ይቆሙ የሚል VOA በኢዲቶሪያል ዞት ይወጣ እንዴ ላቀርብላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነትና ግፎች የግድ መቆም አለባቸው ይላል በሰሜን ኢትዮጵያ የቀጠለው ጦርነት ለአሜሪካ በእጅጉ አሳስቦታል በትግራይ መቀለ ከተማ ላይ እየተፈጸሙ ያሉት ያየር ጥቃቶች በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች በአማራና መደበኛ ኢመደበኛ ታጣቂዎች እንዲሁ በሌሎች በትግራይ ኃይሎች እየተፈጸሙ ያሉት የሰብአዊ ጥሰቶች እንደቀጠሉ እንደቀጠሉ የሚያሳዩ ሪፖርቶች በእጅጉ ይረብሻሉ። ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች በሲቪሊያን ላይ የሚፈጽሟቸውን የሰብአዊ መብት ሰቶች በጥብቅና ወግዛለን ስለዚህ እነዚህ ተፋላሚ ኃይሎች ራሳቸውን ለዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህጎች እንዲያስገዙ እንጠይቃለን ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃለቀባይ ኔት ፕራይስ በሰጠው መግለጫ ገልጸዋል ቃለቀባዩ በመቀጠል ይላል በኢትዮጵያ የተካሄደ ያለውን ጦርነት ወታደራዊ መፍትሄ የለውም ከሚሉት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሃፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝና ከአፍሪካ መሪዎች ጋር እንስማማለን ለጦርነቱ ዘላቂ መፍትሄ መመደረክ አለበት ይላል ስለዚህ ይልና ህዋትና የኢትዮጵያ መንግስት ያለ ቀድሞ ሁኔታ ወደ ድርድር በመምጣት ዘላቂነት ያለው የቶክስ አቆም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃለቀባይ ኔት ፕራይስ ገልጸዋል በአሜሪካ በኢትዮጵያ የተፈጸሙትን ከባባድ የሰብአዊ መብጥሰቶች የሚያመለክቱት ነገር ቢኖር ይላል እንደገና ደግሞ አለን ቃል በኢትዮጵያ የተፈጸሙትን ከባባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚያመለክቱት ነገር ቢኖር ባስቸኳይ ነጻ ግልጽና ቅቡልነት ያለው አለመቀፋዊ መርመራዎች መከሄድ አለባቸው ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ መርማሪ ቡድን በሚገባበት ጊዜ ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች መንገድ እንዲከፍቶም እንጠይቃለን ይላል በትግራይ ጦርነት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚመረምር ነጻ ገለልተኛና እንዲሁም ሁሉ ሚያከተተ አጣሪ ቡድን መደረግ አለበትም ይላል ይህንን ይወጣው የኢዲቶሪያል በሌላ በኩል እንደገና የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር ያደረጉት ምርመራም እንጠብቃለን ሲል ነው እንግዲህ ያወጣው የቪኦኤ ኢዲቶሪያል አንድ ነገር ግን እዚህ ተናገሩት ነገር አለ እንዲህ ያለው እንዲህ ይላል በኢትዮጵያ የተፈጸሙትን ከባባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የሚያመለክቱ ነገር ቢኖር ባስቸኳይ ነጻ ግልጽና ቅብልነት ያለው ዓለም አቀፋዊ ምርመራዎች መካሄድ አለባቸው ይላል የአሜሪካ መንግስት ይሄንን ነው እኛም ይያልነ ያለ ነው ትግራይ ውስጥ የተፈጸመውን ግፍ ትግራይ ውስጥ የተፈጸመውን ጆኖሳይድ በአለም አቀፍ አጣሪ ቡድን መጣራት አለበት የኢትዮጵያ መንግስት ማይነካው ወይንም የኢትዮጵያ መንግስት የትኛው የኢትዮጵያ መንግስት ተቋም የማይሳተፍበት ነጻና ግልጽ የሆነ ዓለም አቀፋዊ በተለይ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራ ወይንም በአውሮፓ ህብረት ይሁን በየትኛው አካል ይሁን ግን የኢትዮጵያ መንግስት እጁ የማይስገባበት ምርመራ መካሄድ አለበት ይያልን በተደጋጋሚ የምንገልጽ ያለነው የአሜሪካ መንግስትም አቋም ነው እንግዲህ አሜሪካ መንግስትም ይሄንን መግለጫው ጥቷል እስኪ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ይዞት ይወጣውን ይሄን ኢዲቶሪያል እሱን አይተን መልሰለን The United States remains gravely concerned about the ongoing conflict in northern Ethiopia. Reports of an airstrike against the Tigrayan capital of Mekel and continued human rights abuses and atrocities by the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, Amhara Regional and Irregular Militia Forces, the Tigrayan People's Liberation Front and other armed groups are deeply disturbing. We condemn all such abuses against civilians in the strongest possible terms and call on all parties to the conflict to respect human rights and comply with their obligations under international humanitarian law, said State Department spokesperson Ned Price. 
He added, we agree with the UN Secretary General and African Union leaders. There is no military solution to the conflict in northern Ethiopia, and a durable political solution must be found. We urge the Ethiopian government and the Tigrayan People's Liberation Front to enter at once into negotiations without preconditions toward a sustainable ceasefire. The mounting reports of human rights abuses underscore the urgency of independent, transparent, and credible international investigations. It is essential that all parties to the conflict allow and facilitate the access necessary for such investigations. We call on the government of Ethiopia in particular to allow and facilitate such access for all government bodies. Spokesperson Price said, we look forward to an update from the UN High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Tigray and to the release of the Joint Investigation Report of the Ethiopian Human Rights Commission and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights at the earliest possible opportunity. We also urge full cooperation with the Commission of Inquiry of the African Union Commission on Human Rights and People's Rights. Establishing transparent, independent mechanisms to hold those responsible for human rights abuses to account is critical for reconciliation and peace in Ethiopia. Yeah, we editorial news. I'm not sure. So, Greek, Bezih, be be mikatlo sammint rob na Greek. Yeta ba bort magsta drjet. Yes, ab awi mabt commission ka Ethiopia. Yes, ab awi mabt commission ka abro report. Yat anut at anut anali alut na report ya karbalo. America mi yali chale chu hina report la ma yat Greek yat abak na yuhun inji alamak afmer mara makaira labat. Alamak afmer mara da la makaira mo kulum party och kulum tafalami pahiloch. Including Ethiopia Mangust, Mangad in the Kaftu, Triachin and Nakarbalem Blal, Yaha in no, Yahulachin, Akam in the Zano Mukatu, Tigray was the Tafet Samo, Wangel, Genocide no, Genocide, Sletafet Samadamo, Balamak of Metarat and Lebet. Ian Dandu, Betigray, Hezbelai, Wangel if at Samaso, Yajumagnet and Lebet. Slezzi, Eber Nadanil Bakala, Musaro to drama, Tashafun Mikar, Wangel Idol Lem. ወደ ሌላ ወስዳቸው አለ የሰባው ይሁኔታ የትግራይ ሰባው ይሁኔታ እንደ ተባባሰ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ አውጥቷል ሽንዋ የተሰኘውን የቻይና ሚዲያም እንዴ ብሏ አውጥቷል ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሰባው እርዳታ ለማدرس አሁንም አስቸጋሪ እንደሆነ ቀጥለዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ በትግራይ ያለው የሰባው ይሁኔታ የተባባሰ መሆኑን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወደ ክልሉ የሰባው እርዳታ እንዳይገባ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መንገዱ እንደዘገበት ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባው እርዳታ ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ወደ ትግራይ የሚወስደው ብቻኛው መንገድ ይሆነው ሰበራ አብ ዓላማ ቀለ አሁንም እንደተዘጋ መሆኑን መሆኑንና በዚህ ምክንያትም በሚሊዮን የሚቆጠር በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ለሰባው ቀውስ መዳረጉን ገልጿል በትግራይ ያለው 5.2 ሚሊዮን የሰብአዊ እርዳታ ፈላጊ ህዝብ ፍላጎቱ ለማማላት በየቀኑ 100 የሰብአዊ እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ክልሉ መግባት እንዳለባቸው የገለጸው ኦቻ ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ባደረገው ከልከላ ምክንያት ዴሮፒያና ቆጣጣር ከአስከ 18 ኦክቶበር 2021 ወይንም ላለፉት 10 ቀናት ወደ ትግራይ ምንም አይነት እንቅስቀሴ እንዳልተደረገ ገልጿል በተጨማሪም ለሰባዊ እርዳታ እንቅስቀሳዎች የሚውል ወደ ትግራይ መግባት የነበረበት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነዳጅ ካለፈው የነሐስ የወር ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ መከልከሉ ገልጿል ትግራይ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሰባዊ እርዳታ ፍላጎት ለማማላት በየወሩ 272000 ሊትር ነዳጅ የሚያስፈልግ ቢሆንም ነዳጅ ማስገባት ግን አልተቻለም በሰመራ ከተማ 45000 ሊትር ነዳጅ ያዙ 16 ታንከሮች በኢትዮጵያ መንግስት ታግተው እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል መግለጫው በመቀጠል የኢትዮጵያ የጦር አውሮፕላን በመቀለ ከተማ ያደረጉት ተከታታይ ያየር ጥቃቶች ተከትሎ ድርጅቱ ወደ ትግራይ የሚያካሂደው የሰብአዊ በራራ በማቋረጡ የሰብአዊ እርዳታ ሰራተኞችና ጥሬ ገንዘብ ወደ ትግራይ መውሰድ እንዳልተቻለም ገልጿል ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ሚሊዮኖች ለአደጋ እንደሚጋለጡ ያስጠነቀቀው መግለጫ ወደ ትግራይ አሁንም የሰባዊ እርዳታ እንዲገባ የኢትዮጵያ መንግስት መንገድ እንዲከፍት እንጠይቃለን ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
ያ ቀደም አሁንም በተጨማሪ ለየመጀመሪያው ሪፖርትም እንደሚያመለክተው አሁን ትግራይ ላይ ያለው የሰብአዊ ሁኔታ እጅግ በተባባሰበት ሁኔታ የአየር ጥቃት ከጀመረው ወዲህ እንደገና ሙሉ በሙሉ ቆመዋል አሁን የአየር በራራም አይሄድም በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሳምንት ሁለት ጊዜ ነበር ወደ ትግራይ የሚያደርግ በራራ በነዚህ በራራም ሰራተኞች በተለይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችና እንዲሁም ጥሬ ገንዘብ ለውስጥ ትግራይ ውስጥ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ ረገንዘብ ስለሚያስፈልገው በእነዚህ አውሮፕላን ያደረገ ይወስድ ነበር አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ቆመዋል ስለዚህ የሰብአዊ ሁኔታም በጣም በእጅጉ ተባብሶ ቀጥለዋል የትግራይ ህዝብ ያካሄደ ያለው ጦርነት ፍትሃዊ ነው የምንለው ከዚህ በመነሳት ነው የትግራይ ህዝብ ያካሄደ ያለው መጀመጀመሪያው ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ ጆኖሳይድ የፈጸሙትን ሰዎች እነሱን ወደ ፍርድ ለማቅረብ ነው በሌላ በኩል እንደገና የትግራይ ህዝብ ምግብና መድኃኒት እንዳይገባልክ አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው መግለጫ አይነት ምግብና መድኃኒት እንዳይገባ መንገዶች በመዝጋት የተለያዩ እንቅፋቶች በመፍጠር የትግራይ ህዝብን በረሃብ ለመጨረስ እየተደረገ ያለውን ከበባ ይህንን ከበባ ለመስበር ነው አሁን የትግራይ ኃይል እየተዋጋ ያለው ስለዚህ ይህንን ፍትሃዊ ጦርነት ነው ለዛም ነው የትግራይ ኃይል አሁን በየጦር ግንባሩ ወይም በየአውደ ግንባሩ እየያሸነፈ ወደፊት እየገሰገሰ ያለው እስኪ ወይን ይዘት ይወጣው የትግራይ የሰብአዊ ሁኔታ አጭር ክሊፕ አለች እሷን አይተነው እንመለሳለን Fashed Abiy Ahmed Ali has carried out aerial bombardment once again on Mekale, the capital city of the Tigray region, killing innocent civilians and destroying private properties, hoping to terrorize and subjugate the people of Tigray into submission. This is not the first time he launched airstrike in Tigray. In fact, he has done it many times, going back to November 4th, 2020, killing many innocent civilians and destroying private properties. Once again, innocent civilians are always the target, including babies and children. EU envoy Finland's foreign minister Pekka Havisto has told the world the Ethiopian government is on a genocidal war campaign to wipe out the Tigrayans for 100 years. This is not surprising given the fact that Tigray is still under siege and Abiy Ahmed Ali once again bombing Tigray, terrorizing and killing innocent civilians. He uses the Derg regime's tactic, dry the sea to kill the fish. As a result, he has blocked humanitarian aid and cut off all kind of telecommunications to Tigray to this day. The anniversary of the genocidal war campaign declared on the people of Tigray by the Ethiopian government is approaching us, and yet nothing tangible has been done by the international community, especially by the UN, EU, and the African Union, to name a few. So far, there are no accountabilities for the wrongdoers and accomplices. As a result, all international humanitarian laws have been broken and all kind of unimaginable and cruel atrocities have been committed in Tigray by all the invading forces of Eritreans, Ethiopian National Defense Forces, the Amhara Militia, the Amhara Vigilante Group called Fano. All of them have massacred countless innocent Tigrayans, raped young girls and women, and on top of that, they committed a deliberate and systemic mass looting and destruction of Tigray's infrastructure such as factories, universities, hospitals, livestock and so on as a result we have a man made famine looming in tigray given the full scale human trank crisis in tigray dictator abiy ahmed ali has begun a new airstrike campaign on the capital city of mekale targeting civilians once again this is adding insult to injury as the aerial bombardment is carried out in mekale the un is telling their staff to leave tigray instead of condemning this evil act and doing their job the un eu and the african union are feeling tigray and they are giving a blind eye to the pain and suffering of tigrayans we demand answers now we demand peace and justice for the people of tigray after all tigrayan lives matter ያ ያቹት ቪዲዮ በትግራይ አድቮኬሲ ወጣ ቪዲዮ ነው በዊዮን ሳይሆን በትግራይ አድቮኬሲ ወጣ ቪዲዮ ነው የመጨረሻ ዘገባ ያላድርግ የዩኤስኤ ረዳት ሐላፊዋ ሳራ ቻርለስ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ አድርጋ ነበር ከተለያዩ ያለም አቀፍ ድርጅቶችና እንዲሁም ከኢትዮጵያ መሪዎች እስከ ባህር ዳር ድረስ ሄዳ ወይ ታድርጋለች ወደ መቀለ ግን ሄደ ለመሄድ አልቻለች ምክንያቱም በተፈጠረው እየተደረገ ያለውን የአየር ጥቃት ምክንያት ጉዞዋ ሰርዛለች ይሁን እንጂ የሰኤድ ያወጣው በየሷን ጉብኝት ምክንያት በማድረግ የሰኤድ እንዴ ብላው ጥቷል በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው የሰባዊ ሁኔታ ለማየትና የሰባዊ እርዳታ እንዴት ማቅረብ እንዳለበት የዩኤስኤድ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር ለመወያየት የዩኤስኤድ ረዳት ሐላፊ ሳራ ቻርለስ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ከኦክቶበር 20 
እስከ 23 2021 ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይታ አድርጋለች በጉብኝቷ ወቅት ባለማቀፍ በጉብኝቷም በአለም የከፋ የሰባዊ ቀውስና ረሃብ የተከሰተባት ትግራይ የሰባዊ እርዳታ ለማስገባት ያሉት ተግዳሮችና ችግሮች ለመታዘብ ይችላል ከርዳታ ድርጅቶችና ሰራተኞች ጋርም ውይይት ከደረ በደረገችበት ወቅት ድርጅቶቹ የኢትዮጵያ መንግስት እየፈጠረባት እየፈጠረ ያለውን የተለያዩ ችግሮች አንስተው ከሰራ ጋር ተዋያይቷል ወደ ትግራይ ሰባዊ እርዳታ ነዳጅና መድኃኒት እንዲሁም ጥሬ ገንዘብ ማስገባት እንዳልተቻለም እንዲሁም ባሁን ወቅት አብዛኛዎቹ የርዳታ ድርጅቶች እንቅስቀሳቸውን እንዳቆሙ ለመገንዘብ ይችላል በተጨማሪ በትግራይ የሚካሄደው የሰባዊ እርዳታ ስራዎች በሚያከናውኑት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ መንግስት እየደረሰባቸው ያለውን የጉዞ ገደቦች ማንገላታትና ማስፈራራት በውይይታቸው ወቅት አንስተውታል የዩኤስኤ ድረዳት ሐላፊ ሳራ ቻርለስ በዚህ ወቅት በትግራይ የሚገኙ ሆስፒታሎችና የጤና ጣቢያዎች ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒት እጥረት እንዳጋጠማቸው በአከባቢ ያሉ ህጻናትም ለተመጣጣነ የምግብ እጥረት መጋለጣቸው ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር ያደረገችው ይህ ለመገንዘብ ይችላል። ሳራ ቻርለስ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ሐላፊ እንዲሁም የእርዳታ አስተባባሪ ከሆነችው ከካትሪን ሱዚና ከሌሎች የእርዳታ ድርጅቶች ጋር በኢትዮጵያ የሰባዊ ቀውስና በሌሎች ዙሪያዎችም ተወያይታለች። በተጨማሪም ወደ ባህር ዳር በመጓዝ በአማራ ክልል በተለይም ጦርነቱ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ያለውን የሰባዊ ሁኔታ ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ውይይት አድርጋለች። ይሁን እንጂ ወደ ትግራይ ለመሄድ የነበረት እቅድ በቅርቡ በመቀለ ከተማ ላይ እየተፈጸመ ባለው የአየር ድብደባ ምክንያት ጉብኝቷ ሊሳካ አልቻለም ይላል። አሁን ይላል የኤስኤድ መጨረሻ ላይ ባወጣው መግለጫ ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች በራሃብ ለተጠቁ ዜጎች የሰባዊ እርዳታ ለማدرس በሚካሄደው እንቅስቀሴ መንገድ እንዲከፍቱን ጠይቃለን ይላል ሳራ ቻርለስ ከዚህ በፊትም በተባበሩት በ በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ላይ ቀርባ ስለ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ትግራይ ውስጥ የተፈጸመ ያለውን ስቃይ ትግራይ ውስጥ በተለይ በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን አሰቃቂ ጾታዊ አመጽና ከጾታዊ አመጽ ጋር ተያይዞ በሴቶች ላይ የደረሰ ያለውን ግፍ አስመልክታ ለአሜሪካ ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ቀርባ ምስክርነት ሰጣ ነበር ያቺን ክሊፕ አይተን ነው የዛሬ ፕሮግራም የምዘጋው በኔ በኩል ለዛሬ ያዘጋጁትን በዚህ አብቅቻለሁ ሰላም ቪዲዮን አይተን በዛው እንሰናብታለን ሰላም ኢንቲግሬ ኤንድ አክሮስ ዘ ቦርደር ኢን ሱዳን ዌር 63000 ሪፊጂስ ሄቭ ፍለድ The scale of need is staggering and averting famine will require more than just food assistance. It requires health, nutrition and water and sanitation services to help malnourished bodies fight off illness. But the ongoing fighting has destroyed critical water and hygiene infrastructure and caused Tigray's health system to collapse. Just 16% of hospitals and health centers are fully functioning. We have also heard devastating reports of abuse by armed actors across Tigray. The reports not only speak to widespread incidents of rape and other gender-based violence, but of systematic attempts to dismantle society and destroy families. Some perpetrators are targeting the wives of priests, abusing women in front of their families, or using a level of violence so brutal that women are left with organ damage. The severity of abuse is among the absolute worst I have seen in my nearly two decades of humanitarian work. We at USAID condemn these abuses in the strongest possible terms. In the face of staggering need, the United States has responded with significant support and advocacy. But our biggest challenges are the ongoing hostilities and the continued blocking of access by Eritrean Defense Forces, Ethiopian National Defense Forces, Amharic Regional Forces, and others. Our partners also report increased hostility and targeting of humanitarian workers. by blocking food assistance and preventing famine farmers from planting and harvesting these actors are actively exacerbating the risk of famine in tigray